ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബട്ടറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബട്ടറും ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെള്ളവും ചേർത്ത് ഞാൻ ഇത് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും അതിന് വേണ്ട മസാലകൾ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളിയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മുട്ട നാലെണ്ണം മുട്ടയ്ക്ക് പകരം ചിക്കനും എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു പച്ചമുളക് ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബട്ടർ തന്നെയാണ് ഈ മസാല വഴറ്റാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും പച്ചമുളകും തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടിച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാ അതിന് വേണ്ട മാവ് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ഉണ്ട് ഇനി അത് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ വശത്തും എത്തണം കേട്ടോ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം വീണ്ടും അതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം പരത്തി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായി തി നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തതിലോട്ട് മസാല വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തു കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി തിക്കായ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് ചെറിയൊരു ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്തു കത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മസാല പുറത്ത് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നെയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം പുറ ഉൾവശം നല്ല ലെയറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറം വശം ന ക്രിസ്പ്നെസ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്